ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും റേഞ്ച് ഇല്ല അല്ലേ എയർടെൽ മാത്രമല്ല എയർടെൽ ആ അതില്ല അതില്ല ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ അടാ അതാണ്ടാ അപ്പം നിന്റെ മറ്റേ സിമ്മ് വേണമെങ്കിൽ ഊരിയിട് അപ്പം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലേ നിനക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റി ഊരിയിട അവൻ വരാൻ താമസിക്കും ഇന്നത്തെ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ഓണം ബമ്പർ ലോട്ടറിയിൽ ഒരു കോടി അടിച്ച ഒരാളെ ഞങ്ങളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ലോട്ടറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പണം ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭർത്താവും ഒരു രൂപയും ആർക്കും കൊടുക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരും കൂടെ അതെന്റെ ആവശ്യം നിങ്ങളെ ഭാര്യ ാണ് തൽക്കാലം കുറച്ച് എവിടെങ്കിലും പോയെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ില്ലോ <laughs> പിള്ളേരൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ടും കൂടെ രണ്ടു പേരല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഇറങ്ങി ഇത്തിരി നമുക്ക് ശ്വാസമായിട്ട് ഇത്തിരിയൊക്കെ നടക്കണമല്ലോ ഈ പൈസ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് കാര്യം എന്ത് അത് നമ്മളെ ഈ പണി ഇല്ല കുറച്ച് പൈസ ആവശ്യമില്ല വന്നു എങ്ങനെ എങ്ങനെ വന്നേ എങ്ങനെ വന്നേ നമ്മളിപ്പോ നമ്പറിലൊരു പത്ത് പേരിൽ ഒരാൾ നമ്മളെ കരമനാണ് ഞങ്ങൾ താമസം കരമൻ അറിയാമോ 
പൈസ ഞാൻ പോലും അറിയില്ലോ ബാങ്കിൽ പോയി പൈസ എടുക്കുക നേരെ വിളിക്കുമ്പോ ബാങ്കിൽ പോയി പൈസ എടുക്കുക ഒരാഴ്ച ഇറക്കുവാങ്ങ് സാഹി കേട്ടപ്പോ എന്തായാലും ഞാൻ ഭാര്യയല്ലേ നാളായിട്ടേ ബുദ്ധിമുട്ടിലൊക്കെയാണ് കട ഇപ്പം ഈ സീസൺ ആയിട്ടില്ല നിർബന്ധിക്കുന്നു അത് ശരി ആര് തന്നാലും വായിക്കും ഒരു നാണവും ഇല്ല ആര് എന്തിനു നാണം കിടന്ന് മഹാലക്ഷ്മിയാണ് മഹാലക്ഷ്മി വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ തരുന്നതിൽ നമുക്ക് എന്താ നാണം കിടന്ന് അത് ഓസിന് ഓസിന് കിട്ടുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കരുത് മനസ്സിലായോ വേണ്ട 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 യോ ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ലോട്ടറി എടുക്കാൻ പോയല്ലേ സ്വഭാവം മാറും കേട്ടോ സ്നേഹത്തോടെ ും <laughs> 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 നിങ്ങളൊന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ല 
ഞാൻ അങ്ങനെ പെണ്ണുമ്പളെ നോക്കലെ വാച്ച അടിച്ചു കയറി തരും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ കൊടുത്താലും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ ആരെങ്കിലും തരുമ്പോ കൈ നീട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കുറെ എണ്ണം നിങ്ങള് നിങ്ങളെ പൈസ ഇങ്ങനത്തെ പൈസ പൈസ നിങ്ങൾ കണ്ടാ ഞാൻ കണ്ടു പൈസ തരുന്ന പറഞ്ഞു പോയി നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യന് കൊടുക്കാൻ നിക്കാണോ ഈ ചേട്ടന്റെ പൈസ കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത നാശമുണ്ടാക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് പൈസ അല്ല ഇപ്പൊ സ്നേഹവും കൊണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരാനിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് തുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കും വാങ്ങിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നാണയല്ലോ വാങ്ങിക്കാനാ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചൂടെ വെച്ചാ പൈസ അണ്ണൻ കൊറേ നേരം കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വേറെ വശ പശക്ക് സംസാരം ആ സംസാരം നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ അണ്ണനെ വിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു പോലെ ഇനി അണ്ണൻ ആ പൈസ സാറിന്റെ എന്റെ സമനില തെറ്റുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ നാണമില്ലാതെ ആരെങ്കിലും വന്ന് സ്നേഹത്തോടെ പൈസ വരുമ്പോ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാനിരിക്കുന്നു നാണമില്ലാത്തതിനൊക്കെ എനിക്കിഷ്ടാ വെള്ളം കുടിച്ച പൈസ ഇങ്ങനെടുക്കും എന്റെ പണ്ട കുതിരാറ ഒരു നടക്കത്തില്ല സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങളൊന്ന് അണ്ണാക്കിച്ച് കുറയ്ക്കാവോ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാവോ അത് കുറയില്ല കേട്ടോ തൊഴിൽ തൊഴിലുറപ്പിന് നടന്നതാ ഇപ്പൊ പൈസ കിട്ടിയപ്പോ ഇത്തിരി അവർക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മളെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ മറ്റുള്ളവർ കഷ്ടപ്പെടലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വല്ല കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ ഞാൻ അങ്ങ് പോകും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയം വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പൈസ മൊത്തം 
ഇത്രയും കൊടുത്തിരുന്നു മൊത്തം അങ്ങ് വാങ്ങിക്കും ഞാൻ കേൾക്കൂല ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് പല്ല ഇവിടെ കിട്ടിയാ നീ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോട്ടെ നിങ്ങള് പോവേ ലോട്ടറി കൊണ്ട് നടക്കണത് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ തീ എത്തിക്കാൻ വേണം അയാൾ ലോട്ടറി അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ലോട്ടറി എടുത്തല്ല കഷ്ടം ഞാൻ തീരാ കിടക്കണത് അനുഭവിക്കുന്നു എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ രണ്ടായിരം രൂപ എടുക്കാൻ ബാബു തിരിച്ച് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിലെങ്ങും തന്നില്ല ഞാൻ എടുത്തില്ല എനിക്ക് ഇന്ന് രണ്ടായിരം നിങ്ങൾ പൈസ ഇവിടെ ഉള്ള എന്നെ എന്തോ ഇയാള് അതിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് എന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണം എന്റെ ആവശ്യം പോലെ പൈസ ഇരിക്കുമ്പോ അല്ല രണ്ടായിരം ഇതിനകത്ത് വാങ്ങിച്ച സാറിന്റെ വാങ്ങിച്ച പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അഭിമാനമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മാനമില്ലേ അഭിമാനമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ലോട്ടറി ലോട്ടറി അടിച്ചോരത്തിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുവോ കൊടുക്കോ അഭിമാനമുള്ള ആള് തിരിച്ചു തന്നില്ലേ എന്റെ കയ്യിലെങ്കിലും തന്നില്ല അങ്ങനെ അടുത്ത് കീശ വെച്ചിട്ട് പറയാം എന്റെ ഈ തന്നു തന്നു പറയുന്ന ചീത്ത വിളിക്കുന്നേ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നേ പറയും കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ സ്വഭാവം നീ മാറ്റല്ലേ കേട്ടോ മര്യാദക്ക് എന്റെ മനസ്സിലായി കൂടുതലും അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് പറഞ്ഞോട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ കാര്യമൊക്കെ ശരിയല്ല നീ എന്റെ ഭാര്യയുടെ എന്തിനു പറഞ്ഞു നീ ഭാര്യയുടെ മോത്ത് നോക്കിയാ പറയണം അടിച്ചു കവാലും ഭാര്യയുടെ മോത്ത് നോക്കിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ സംസാരം നിമിത്തരിക്കണ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഭാര്യയാണ് മനസ്സിലായ കളിക്കണ എന്താണ് സംസാരം സംസാരിക്കണത് നീ എന്നെ അടിച്ചു നോക്കണം സംസാരിക്കണം എല്ലാവരും കൂടെ എന്റെ തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്തെടുത്ത് എനിക്ക് പരാതെടുത്ത് ഞാൻ കലോക്കെ അടിച്ചു എനിക്ക് തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മർമ്മറിയാം അണ്ണന് കത്തി വേണ്ട വേണ്ട സംസാരിക്കരുത് ഓടി വാ കോമഡി പ്രോഗ്രാം ആണ് ഈ ലോട്ടറി അടിച്ചിപ്പോ കുറെ എണ്ണം കണ്ടു വീട്ടിൽ കയറാൻ നിവർത്തിയില്ല എന്ന് നടക്കിയത് അതിന് അതിന് നമ്മള് സഹകരണ രീതിയിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഈ വർഷത്തെ ഓണ ബമ്പർ ഒരുപാട് കോലാകാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബമ്പർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അതിനെ ഞങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അവയർനെസ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ അതെ അതായത് പെട്ടെന്ന് വന്ന് കയറുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ് മഹാഭാഗ്യമാണ് ഈ ലോട്ടറി മുഖേന കിട്ടുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പൈസ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണം എത്തരത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണം ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ജനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് എവർക്ക് അവയർനെസ് ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്
സംഭവം എല്ലാം കൈവിട്ടു പോകാറാണ് പതിവ് ഇല്ലേ ചേട്ടാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാ സമയമില്ല ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഒച്ചിനെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ പല കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പത്ത് പതിനായിരങ്ങളാണ് വന്ന് പോകുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ പൈസ കിട്ടുന്നതിനൊരു സമയപരിധിയുണ്ട് അതുപോലും അറിയാതെയാണ് വന്ന് വന്ന് അതെ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ചേട്ടാ ഈ പൈസ ടിക്കറ്റിന്റെ കേസൊക്കെ ചേട്ടൻ ഈ ഏറെക്കുറെ ഒക്കെ ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അറിഞ്ഞാണല്ലോ എന്താ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് ചിലപ്പോ എനിക്കായിരിക്കും അല്ല നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടൂല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ലോട്ടറി എടുത്താലും ഞാനൊക്കെ ഡെയിലി പത്തെണ്ണം വെച്ച് നൂറ് രൂപ പോലും അടിക്കുന്നു എന്തായാലും കൗമുറ്റിയുടെ വകയായിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം സ്വീകരിക്കാം മെൻസ് ബേർഡ് പാലിറ്റാമൂർ ആൻഡ് നെയ്യാറ്റിന് നൽകുന്ന സമ്മാനം ഫോൺ സ്റ്റോ കഴക്കൂട്ടം നൽകുന്ന സമ്മാനം കൗമ്മിറ്റി വീട് മറ്റൊരു സമ്മാനം അപ്പോ ഓണ ബമ്പറിന്റെ കൂടെ ചേട്ടന്റെ ചെറിയ ബമ്പർ കൗമുദി ടിവിയുടെ ബമ്പർ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം